Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan bahas tentang hubungan manajemen berbasis sekolah dengan peningkatan mutu pendidikan. Sahabat-sahabat semua, secara umum pengertian manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain. Menurut James Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, Kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah suatu kegiatan yang menggunakan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya organisasi Sahabat-sahabat semua Penerapan manajemen berbasis sekolah di lembaga pendidikan Pemberian otonomi membuat sekolah memiliki kemampuan dan terbiasa mengidentifikasi kekuatan kelemahan, peluang, dan ancaman ataupun tantangan yang sedang atau yang akan dialaminya. Dengan pemberian otonomi sekolah, maka sekolah lebih dinamis dalam merencanakan dan melaksanakan program-program sekolah. Dinamisnya perencanaan dan pelaksanaan program Mengakibatkan terjadinya perubahan dinamika kepemimpinan sekolah Yang kedua meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat diantaranya yaitu melalui yang pertama Menghimpun e, masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah Yang kedua Memilih dan menentukan anggota komite sekolah yang memiliki pandangan e, yang luas tentang pendidikan Yang ketiga Jadikan komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun Memberikan masukan dan bantuan Yang keempat Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah Dalam konteks pelibatan masyarakat Dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus sekolah yang ketiga itu mendorong kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Nah, dalam pelaksanaan ataupun dalam konteks implementasi manajemen berbasis sekolah, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui oleh kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah haruslah diangkat dan dipilih oleh masyarakat dan Melalui komite sekolah Adanya penghargaan terhadap kepala sekolah Sesuai dengan prestasi yang dicapai Kepala sekolah yang tidak berprestasi Diberhentikan melalui prosedur baku Kepala sekolah harus mendapat pelatihan yang terus menerus Agar kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan untuk diterapkan secara aplikatif Yang keempat Proses pengambilan keputusan yang demokratis Menurut Robbins 
Langkah-langkah membuat keputusan itu adalah Memastikan perlunya membuat keputusan Mengidentifikasi kriteria keputusan Menentukan bobot atau kriteria keputusan Membangun beberapa alternatif Mengevaluasi atau menilai setiap alternatif Dan memilih alternatif yang terbaik Upaya untuk mendapatkan keputusan yang demokratis Tidaklah terlalu mudah dilaksanakan Karena pada umumnya Kepala sekolah ingin mengambil keputusan yang cepat pada saat itu juga Hal ini akan menjadi kendala Oleh karena itu keputusan kepala sekolah bukan berarti otoriter Nah kepala sekolah ada kalanya sering menghadapi keadaan yang harus mengambil keputusan cepat Ada kalanya keputusan ini efektif namun tidak jarang juga tidak efektif Bahkan menjadi permasalahan baru di sekolah Yang kelima itulah bimbingan proporsional dari satuan atasan Bimbingan ataupun pembinaan yang Atau pembinaan yang diberikan yang, diberi, yang diberikan oleh satuan atasan antara lain adalah Agar tidak lagi terjadi kesungkanan pihak sekolah terhadap satuan atasan Sebagaimana yang terjadi selama ini Dengan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah Seharusnya satuan atasan menganggap sekolah sebagai unit terpenting dalam mencapai atau merealisasikan tujuan pendidikan Satuan atasan jangan lagi menganggap persekolahan sebagai pelaksanaan kegiatan dinas pendidikan Nah Bentuk transparansi yang dilakukan manajemen sekolah adalah Skip sekolah yang terbuka dalam melaporkan program sekolah Dan sistem penilaian serta evaluasi yang dilakukan secara objektif Sedangkan bentuk akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dilakukan melalui usaha sekolah agar tujuan pembelajaran baik berdasar tujuan nasional, tujuan lembaga, tujuan kurikuler tercapai dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, Diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah Kinerja sekolah adalah kinerjanya pendidikan Kinerja pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang berlangsung di sekolah Kinerja sekolah akan tercapai jika seluruh Sumber daya yang ada Baik sumber daya yang tersedia Maupun sumber daya yang belum Menjadi bagian integral Dari kepemilikan sekolah Sahabat-sahabat semua Kinerja sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah Secara umum itu meliputi Yang pertama adalah kinerja, kurikulum, dan program pengajaran Yang kedua, kinerja ketenaga pendidikan Yang ketiga, kinerja kesiswaan Keempat, kinerja keuangan dan pembiayaan Kelima, kinerja sarana dan prasarana pendidikan Selanjutnya, kinerja hubungan sekolah dengan pendidikan Dan selanjutnya adalah Kinerja layanan khusus nah, Yang ketujuh 
Sosialisasi secara terus menerus Sosialisasi akan efektif jika dilakukan ketika ada rapat, pengarahan, pertemuan informal dengan menghadirkan semua utusan Walaupun harus diakui bahwa sosialisasi ini akan berhasil Jika sekolah menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah Mendapat reward yang bermanfaat bagi sekolah tersebut Sahabat-sahabat semua kita akan melihat apa itu sebenarnya mutu pendidikan Dalam konteks pendidikan Pengertian mutu dalam hal ini mengacu kepada proses pendidikan dan hasil pendidikan Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap urun waktu tertentu Apakah itu tiap akhir catur bulan, akhir tahun, dua tahun Atau lima tahun bahkan sepuluh tahun nah, Menurut uh, Umaydi Secara umum mutu mengandung makna derajat Atau tingkatannya Keunggulan suatu produk atau hasil kerja Atau upaya baik berupa barang maupun jasa Baik yang tangible maupun intangible Sedangkan menurut Crosby, mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan atau tuntutan. Nah, maka sahabat-sahabat semua, mutu pendidikan itu bersifat relatif. Karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian, Apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik Jika pendidik tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan Kemudian kita akan melihat standar mutu pendidikan Standar mutu itu ialah panduan sifat-sifat barang atau jasa Termasuk sistem manajemennya yang relatif established Dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan nah, Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan Yang telah ditetap, menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia nah, Standar eh, kriteria minimal tentang sistem pendidikan Yang ada di Indonesia itu yang meliputi pertama adalah Standar kompetensi lulusan yaitu standar nasional pendidikan Yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakupi pengetahuan Keterampilan dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik Untuk dinyatakan lulus nah, Yang kedua Standar isi Standar isi adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan cakupan dan kedalaman materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dituangkan ke dalam kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Yang ketiga adalah standar proses Di sini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Yang keempat, 
standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima itu adalah standar sarana dan prasarana, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang fasilitas fisik yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan agar kegiatan tercapai secara efisien dan efektif penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh itulah standar pembiayaan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan. Dan yang kedelapan, yaitu standar penilaian, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur dan alat penilaian pendidikan. Oke, sahabat-sahabat semua, demikianlah uraian singkat saya pada pertemuan ke-14 ini. Mudah-mudahan ini memberikan suatu pemahaman kepada kita dan memberikan ilmu pada kita dan semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Khususnya bagi para calon guru, calon mahasiswa, calon uh, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang belajar tentang mempelajari manajemen berbasis sekolah. Saya Ijus Nderon Anak Parit, mohon diri jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.